Ein Kinderfest steht auch dafür, dass Pioniernutzung Pionierarbeit sein kann, denn die Grundstücksfläche der Bahn Mitte am Gleisdreieck konnte so durch aktives Stadtleben besiedelt werden. Generell stehen vielfältige Sport-, Kunst- und Kulturangebote auf der Veranstaltungsagenda. Und so entstand am vergangenen Wochenende ein riesiger Spielplatz für Berlin. Es gibt ja schon die Pioniernutzung, wie wir sie nennen, Berlo, die Brauerei, die direkt hier am, am äh, Nebengrundstück ist, ähm, die auch sehr, sehr gut angenommen worden ist. Da wollen wir zeigen, dass eben wir junge Unternehmen und Manufaktur und dem lokalen und regionalen eben hier auch Räume und Chancen bieten wollen auf dem Areal. Eine Kettgerrennstrecke, ein Boulder Tower, Bubble Soccer, Bungee Trampolin, dies waren einige Angebote der bunten Sportpalette an der sich auch der ehemalige Turn Europa und Vize-Weltmeister Philipp Boy erfreute. Sein Ziel ist es, bei diesen Events auch Erfahrung zu vermitteln. Ich bin ja mein ganzes Leben lang Profisportler gewesen und da hatte ich ja auch gewisse Vorbilder, ja, an denen ich mich orientiert habe, ähm, wo ich auf, äh, aufgeschaut habe und deswegen würde ich gerne äh, diese Möglichkeit nutzen, die, die Jahre, die ich dort verbracht habe, jetzt auch ein Vorbild zu sein für die Kinder. Und ich denke, dass das gerade jetzt in meiner Wahlheimat in Berlin eine gute Möglichkeit ist, wieder dort etwas zurückzugeben. Der Charakter des Areals am Gleisdreieck wird sich zukünftig verändern. Die Maxime für das Stadtquartier ist es, dass auch der Sport eine wichtige Rolle inmitten der geplanten Lebens- und Arbeitswelten einnehmen kann. Um so einen lebendigen Mikrokosmos im Herzen der Hauptstadt zu schaffen. Wenn man sich Gedanken zu macht zu, einem, äh, zu einer Entwicklung wie hier, steht der Mensch im Mittelpunkt in erster Linie und hat der Mensch in jeder Lebensphase und in jedem Alter. Und da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken und Familien sind natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und, aber es soll jeder hier einen Ort finden, Nutzung finden, wo er Gefallen wiederum finden kann, warum er hier zu Urban Mitte zukünftig kommen soll, hier aufs Areal am Gleisdreieck. Und da ist eben dieses Thema eines von vielen, was hier dann zukünftig passieren soll. In einer sich stetig verändernden Großstadt wie Berlin ist das von Copro angestrebte innovative Gewerbe- und Lebensprojekt zweifelsfrei eine interessante Herausforderung. Doch die Immobilienentwicklungsgruppe sieht es wie im Sport, man muss die Herausforderung annehmen. Es gab ja gestern ein ein süßes Mädchen, was äh, einen ein Preis gewonnen hatte und zwar, dass ich eine Stunde mit ihr exklusiv halt hier über die ganzen Herausforderungen und Stationen und Parcours halt gehen durfte. Sie war am Anfang wirklich total schüchtern, hat sich wenig getraut, aber man merkt, wenn man sie ein bisschen darin unterstützt, ermutigt, ja, dann ist es zwar trotzdem immer noch mal ein bisschen vorsichtiger, aber haben sie es einmal gemacht, dann läuft es, dann wollen sie gar nicht mehr aufhören und äh, auch man, ist, man kriegt sie gar nicht mehr weg von den Stationen und ich glaube, diese Angst muss man vielen einfach nur nehmen, weil Sport ist jetzt kein, kein Hexenwerk. Äh, man muss irgendwann mal anfangen damit und äh, ja, das dann auch verfolgen. Eine von vielen schönen Geschichten des Wochenendes. Das Projekt Urbane Mitte nimmt also Fahrt auf. Sage und schreibe, 1800 Berliner haben sich am Wochenende davon selbst ein Bild gemacht.